，对唇口沸，对人语化。温润如玉也好，狂妄自大也好，我觉得都是我。不止这一条爆料，爆料还说您和编辑的关系非同寻常，这又怎么解释？这是真的，他是我女朋友。哇哦！突然爆出这个消息，我们的弹幕爆了。我其实完全没有想到你会在我们的采访说出这样的话。那是不是说明之前的爆料有一些还是很靠谱的？呃，我觉得如果想让人相信的话，他一般都会是真假参半。所以我现在可以非常坦然的跟你说，除了我和他是编辑和作者之间的关系以外，其他都是造谣。我知道在你们这个圈子，好像对编辑这个角色呢，有一些争议，因为觉得这是一个存在感很低的一个职业哈，谁当都可以。而且你之前还挺同意这个观点的，但今天你又爆料了你和你编辑的关系，那你是什么时候有了观念上的改变呢？我我不觉得这是一种改变，我觉得更像是一种想起了曾经遗忘的东西。我们可能忘了在很久之前。编辑就是作为灵魂一样的存在，一本书的出版、形成，包括它的内容，包括它的用词，可能会有一些作者的影子，但是也有一部分是编辑的意志存在的。在很早之前，编辑就是作为这样的灵魂一直默默存在的。我觉得，不是说忘了就忘了，当你有一天遇到了一个对的人的时候，你可能就会。突然间想起了这些事儿，可能很多人都觉得我好像从一开始就非常的神秘，我不需要别人来辅助我了。直到我遇到了被人污蔑代笔，我甚至不敢去拿出我的处女作，我才知道，其实我的写作生涯里也是充满遗憾的。也可能是因为曾经我被否定过，所以我会习惯性用否定的方式去。去逃避很多事儿，比如说我会用否定的方式去否定我自己的不足，但是是我的编辑，是他一直吹在我屁股后面说你哪儿哪儿哪儿不好，你哪儿哪儿哪儿需要改，也是他逼着我去参加华之奖，也是他告诉我，不完美，并不代表遗憾，也是他在这段时间里坚持不懈的告诉我，会有过。所以说，如果你们非要问我是怎么回事的话，我会告诉你们，我周川拥有一个非常好的编辑，而这个人刚好是我女朋友。我不觉得这个事儿有什么不好的，我反而为之欢欣鼓舞。放心吧，以后不会有人再诋毁你了。傻瓜，是以后不会有人再往你身上泼脏水了。嗯。哎，你是怎么拿到试卷的？娜娜给我的。嗯。宋希也已经发文澄清了。说没有后续合作和代笔的事情没有关系，而且呼吁大家不要再继续发散了。看来他想明白了。哪有这么容易？啊？你都告诉他了？嗯，那不然呢？总不能让大家因为这件事情继续误会你，肯定要解释清楚啊。不过好在宋茜她能够想明白，不然你今天真的就要翻车了。有你真好啊！嗯，知道就好。以后不许再给我招惹这些桃花了啊！只有你才是主动招惹的桃花吧？这还差不多。嗯，今天辛苦大家了，非常感谢。不辛苦。那个匿名采访者把老苗供出来了啊！什么情况呀？给我看看。直播一出，加上宋茜的微博评论澄清，这个自媒体的评论直接就沦陷了。他们不仅道了歉，还晒出了老苗的工作证。
估计是想分散火力。现在网友已经在说，这是圆月内部在撕，周山老师是无辜的了。萱萱啊，马上去趟法务部。法务部，老苗在职期间诋毁圆月社，我们圆月绝对不能容忍这样的人。你拿着手机傻乐到现在了？我在看微博的评论，现在微博上都在说，超级期待你的新书呢。哎，老苗，老苗发道歉视频了。之前呢，因为在圆圆社工作的不开心的缘故，鬼迷心窍的接受了一个采访，然后说了一些不符合实际的话，对周川老师和圆圆社造成了一些。不良的影响，在这里，我恶有恶报